वसुदेव सुतम देवं कम सचानूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं मंदे जगत्गुरुं मुकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्रपातमगं मंदे परमानंदमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः निके नंबर श्रीमन नारायणी ये तपती और जस्ट और इंट्रोडक्शन ये निक तेरी जगह रिको अभी सोला गा अभी सोले टा इब बागवतम निके परिचित है पराशरम अगर ऋषि माइत्रेय ये मगर ऋषि के उपदेश में बन्दे विष्णु पुराण अम्म ने पेर विष्णु पुराण अत्ला आदि ये परमाणु उड़िया पत्तवता आरंगल पत्ती अय्या इरं स्लोक अत्लर अंदाज्यायरम स्लोकत पराशरम अगर ऋषि सुनली आवर उड़िये पाईये नाना प्यासरुं केट आवर तन्नुड़िये पाईये नाना सुकब्रम अगर ऋषि की सोल्लम बोलते आदा इन्नो कुन्जे विस्तार अमा सोल्लनुम अपडीन नर्द कागर आवर इन्ना पनीटर यरवत्ती नाला इरम स्लोक मागर श्रीमत इलसारे यरवत्ती नाले ल। Irwati arah ayam seluruh kemaga, Sri Mat Bhagavad Gita, Irdinar. Okey, engkau? Ini rumba wisata ramah suka beramah magrishi, perikshita, ur biajanam, bercinta, ur upakaran ama bercinta. Anak sonda di arah engkau perikshita kadeya, nari beran cintu kau suka beramah magrishi, padri, ama awal dikda sonda, awal kaitari ur sonda. Anak unmeya ana mukti sisin yar na perikshita kadeya. Paket lalu anda, suatu pula orang ni ker, suatu pula orang ni ker ke solan orang nanti kagak dah mula solan. Adit tadi, irawat tiara iran selogat tiin, amala lalai kembali mandor orang sabdi ega orang kerja orang ke abdi nampu tu. Apa di lalai amala lalai kerja kerja orang, na ingga orang ayah iran selogat Vishnu Purana tu. Ingga bata irawat tiara iran blue selogat nampu kerja 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 orang ke Swami abdi kita, illa rumba kamyah abdi nampu na pa erdi kudu kelan soli, ayah ada ayat ti. Mupati ar sloga maga, ur pustaka kata ur terhidra. Aduh um Bhagawan udi agni inala, abdi anda slogan ini dah berindi erk. Aduk perda Srimad Nara yeni yamna. Ibu Bhagawan itu sulam bodoh nama beri cerdro. Srimad Bhagawatam mat pratiyo adla sendra kuno. Bha abdi ini perih bar tabaram bodoh. Angga bandu madhun mari berido. Madhun itu kerde, tania itu na, ana seti itu dan bodoh madhun mari pedo. So Sri Mat Bhagavatam mabin suru. Adi emari, Nara ini itu la anpratiyo, Sri kuda anpratiyo seram bodoh, Sri Man, okey engkau, Sri Man berada, Sri Man itu dah anpala mari pedo, Sri Man Nara ini yam mabin na suru. So ipa, ini Nara ini itu, pati first number pakla. Narayaniyam abdi nerdu mel patur Narayaniya diksi darala erda patta uru nul. Ini le bandu solna varo periya ala solla patta purulum periya bishayam. Ada bidam mukio yen nena ini le uru periya uru swarasya meruk. Bhagavad Gita ya Bhishma Charya. Dharma Buddha itu kaga, Dharma Buddha itu kaita itu kaga, abdiya sura, ko Dharma Sarva Dharma nama bawa tapa Paramu mata kan kekam bodo, anda Bhagawan abdi sura ini suri, Vishma Charya sura, Vishma Charya, Vishnu Sahasra nama tu sulum bodo, angga Dharma Buddha itu rumah merundar, Sakshat Krishna Paramatma abu merundar, okey enggak? Sri Vishnu Puran abdi sulum bodo, Krishna Paramatma enggak enggak, Maitreyir Ketindar, Parashara Sulindar. Shreemad Bhagavadatta Chullam Bodhu Sukachari Yaar Soldrar, Parikshitva Kekarar, Ana Yaar Angga Bhagavan Illa. Bhagavan Angga Avir Bhagama Arundrakar, Bhaktaswarupama Arundrakar, Bhagavadam Agave Irundendam, Padma Puranatla Magatmiyat Leedukarang. Ana Shreemad Narayana Ittukku, Oru Periyya Oru Sirap Inna Na, Over Slokatthiyo Dikshidar, Oi, guru ayah rupamunna adi, sollla, 
குருவாயிரப்பனும் அதுக்கு ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேட் போட்டு ஆமா நடந்தது ஆமா நடந்ததுன்னு சொல்றாரு அப்ப ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நீங்க ஸ்லோ கேட்கும் போது எப்படி இருக்கும்னா அஜாமலங்கடைக்கு இப்படி வந்து முக்தி கொடுத்தையே நீதானே குருவாயிரப்பா அந்த அந்த குரல் டியூனே பார்த்தா அது மாதிரிதான் வரும் பரீட்சத்துக்கு நீதானே இது கொடுத்தே அப்படின்னு ஆத்ம ஜானம் கொடுத்தே குருவாயிரப்பா அப்படின்னு கேட்பார் அந்த கஜேந்திரனுக்கு நீதானே வந்து அன்னைக்கு முக்தி கொடுத்தேப்பா ஆமான்னு வர் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கேட்க குருவாயிரப்பன் ஆமா ஆமான்னார் கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லுவார் குருவாயிரப்பா அன்னைக்கு யானை கொடுத்த பூவை நீ வாங்கிட்டியே அதுதானே உன் கையில இருக்குன்னாரு உடனே குருவாயிரப்பன் கையில காமிச்சா ஆமா இன்னைக்கும் என் கையில தானே தாங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கையில பாத்தீங்கன்னா அவர் குருவாயிரப்பன் கையில தாமரை இருக்கும் ஆமா இந்த பூ தான் அது அப்படின்னு காமிச்சாராம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பாவத்துல எழுதின ஒரு மிக சிறந்த ஊர் ஒரு புஸ்தகம் ஸ்ரீமன் நாராயணியம் அதுல ஒவ்வொரு பாட்டையும் பகவானே ஆமோதிக்கிறார் ஆமா நான் பண்ணேன் நான் பண்ணேன் எங்கெங்கெல்லாம் தீட்சிதர்வாளுக்கே டவுட் வருதோ இந்த மாதிரி குழந்தை பண்ணிருக்குமா அப்படின்னு ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கண்ணநம்பரான் வந்து சின்ன இது உள்ள பால பருவத்துல இருக்கும்போது பத்து தசமா ஸ்கந்தத்துல வரும் அங்க வந்து யமுனா நதி கரையில காளிங்க நர்த்தனம் பண்ணா அப்படின்னு தீட்சிதர்வால் அதை எடுக்கும்போது என்ன சொல்றாரா இந்த குட்டி குழந்தை ஆறு வயசு கூட ஆவாத குழந்தை அவ்வளோ பெரிய காளிங்கனம் ஆயிரம் தலையோடு கொண்டு இருக்கக்கூடிய காளிங்கனை வந்து நர்த்தனம் பண்ணாரா அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது பக்கத்துல மம்மி ஊர்ல இருக்கிற அந்த குளத்துல இருந்து புள்ளு புள்ளு புள்ளுன்னு சத்தம் வருது என்னடா அதுன்னு அப்படியே அவர் நமஸ்கார மண்டபத்துல இருந்து அப்படி திரும்பி பாக்குறார் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த நதியில இருந்து ரிப்ளே பண்ணி காமிக்கிறான் பகவானே ஆமா நான் தான் நடத்தின இப்படிதான் நடந்தது இப்படிதான் நான் டான்ஸ் ஆனேன்னு காமிக்கிறார் ஒரு விஷுவல் ஆடியோ வீடியோ ஷோவே காமிச்சுட்டார் பகவான் அதே மாதிரி பாகவதத்தை ஒவ்வொரு நாளும் படிச்சுட்டு திருப்பியும் திரும்பவும் அவர் வந்து நாராயணியத்தை எழுதின்னு இருக்கும்போது ஒரு நாள் யசோதை வந்து இந்த தயிர் கொடுக்க வெண்ணெய் கொடுக்கறதுக்கு இது பண்ணல அதுக்காக கண்ணன் என்ன பண்ணிடுறான் வெண்ணையோடைய பானையை உடைச்சிடுறான் உதை உடைக்கும் போது ஒரு கையால் கல் கல் எடுத்து உடச்சான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கு பட்டோதிஜர் என்ன பண்ணிட்டார் அதை எழுதும் போது ஒரு கையில் கல் ஒரு கையில் ஒரு கொம்பு வச்சிருந்தான் அப்படின்னு எழுதிட்டார் அப்புறமா நைட்டு தூங்கும் போது அவர் யோசிக்கிறார் ஐயோ நம்ம ஒரு பெரிய தப்புன்றமே பாகவதத்துல கல்லுந்தான்னு சொல்லியிருக்கு நான் கட்டையோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டேனே அப்ப தப்பா எழுதிட்டேனே ஏன்னா அந்த காலத்துல ஓலைச்சு ஓடியில் தான் எழுதுறேன் அப்ப நம்ம திருப்பி எல்லாம் எழுதி அடிக்கலாம் முடியாது ஐயோ நான் தப்பா சொல்லிட்டேனே பகவானே அப்படின்றார் உடனே பகவான் கனவுலன்னு சொல்றான் கால் இல்ல நீ சொன்னது கரெக்டு தான் சுகபிரம மகிழ்ச்சி பார்க்கும் போது ஒரு ஆங்கிள்ல இருந்து பார்த்திருக்காரு ஒரு கல்ல மட்டும் பார்த்தாரு கட்டைய பார்க்கல நீ ரெண்டுத்தையும் பார்த்த அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா தீட்சிதர் வாழ் வந்து அந்த குருவாயிரப்பணியே கிருஷ்ணனுடைய அத்தான லீலையும் பரசுராமனா நீதான வந்த ராமனா நீதான வந்த அந்த வில்ல முறிச்ச எல்லாத்தையும் கேட்கும் போது குருவாயிரப்பன் சொல்ற ஆமா ஆமா இப்ப இவ்வளவு ஒரு வைலட்சியம் நிறைந்த ஒரு காவியம் ஸ்ரீமன் நாராயணியம் இந்த நாராயணியத்தை உள்ளார போய் பாக்குறதுக்கு பதில் முன்னாடி இதை எழுதுனவருடைய பெருமை இருக்குல்ல அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல இந்த நா இவர் பேர் வந்து மேல்பத்தூர் நாராயணிய பத் பட்டோதித தீட்சிதர் அப்படின்னு அவர் வந்து தீட்சிதர் வாழ் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பை நேச்சர் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி எஸ் மார்த்தா சிவனுடைய தெய்வம் தான் அவர் ஆனால் அவருடைய குலதெய்வமாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வநாதன் தான் இன்றைக்கும் மேல்பத்தூர் பக்கத்தில் மம்மி ஊர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் இருக்கு அங்க சிவனும் பார்வதியும் வந்து கைலாசத்திலயும் மானசரோவர்லயும் உல்லாசம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்ப பார்வதி சொல்றாலாம் வாங்க நம்ம அவுட்டிங் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கேரளா தேசத்துக்கு வந்ததாகவும் அங்கே மம்மி ஊரை பார்த்து சிவனும் பார்வதியும் ரொம்ப லயித்து நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிட்டு இருந்தாலும் சிவன் இங்கேயே அங்கேயே அந்த மம்மி ஊர்ல அந்த இருக்கிற அந்த குளத்துல இருக்கிறதாவும் இன்னைக்கும் சம்பிரதாயம் இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இது எங்க வருதுன்னா மகாபாரதத்துல ஆதி பருவால கடைசி இதுல வந்து சிவன் வந்து அந்த இடத்துல குடி புகுந்தார் அப்படின்னு வருது ஏன் வருதுன்னா பரசுராமருடைய சங்கீத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் போயிட்டு வரணும் பரசுராமருடைய அப்பா பேர் என்ன ஜமதக்னி முனிவர் 
அந்த அம்மா பேரு ரேணுகா தேவி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரேணுகா தேவி என்ன பண்ணுவாங்க நேரம் ஆத்துக்கு போவாங்க தன்னுடைய பதிவிரத்தைய மனசுல நினைச்சு வெறும் மண்ணை அப்படி தொடுவாங்க அது பானையா மாறி போயிடும் ஓடுற ஒரு பாம்பை எடுத்து தன்னுடைய க தொடுவாங்க கயரா மாறி போயிடும் அதுல ஜலத்தை சேகரிச்சுட்டு நேர வருவாங்க இங்க ஜமதக்னி முனிவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் எதுக்கு சிவ பூஜை செய்யறதுக்கு இவர் எடுத்துட்டு வர தண்ணி கங்கையை எடுத்துட்டு இருந்தவனா அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு போய் சிவன் மேல விட்டு அபிஷேகம் செஞ்சு அதுக்கப்புறமா பூஜையை முடிப்பார் இதுதான் நித்தியபடி நடக்கிறது ஒரு நாள் ரேணுகா தேவி என்ன பண்றாங்க அந்த பக்கம் தண்ணி முள்ள போறாங்க போய் பார்த்தா அந்த கந்தர்வர்கள் ரெண்டு பேர் வந்து வானத்துல பறந்துட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்த உடனே இந்த அம்மா சொல்றாங்க எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க இந்த கந்தர்வர்கள் தான் முனிவருக்கு <coughs> அவ அப்படியே கண்கலங்கி நிக்கிறார் இவர் கண்ணை மூடி என்ன நடந்ததுன்னு ரிவைன் பண்ணி பாக்குறார் தெரிஞ்சுட்டார் ஓஹோ இதெல்லாம் நடந்துருத்து அப்ப நீ உன்னுடைய பதிவிரதையில இருந்து நிறைவு விட்டாய் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நிறைய குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கு அதனால ரெண்டு மூணு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு அம்மாவை நீ வந்து கொண்டுடு அப்படின்ற உடனே அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்னங்க என்னதான் இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு அப்பா வந்தாலும் எனக்கு அம்மா இருக்காங்க அம்மாவை நான் எப்படி கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லும் போது பரசுராம் ஜமதக்னிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருக்கு சர்வநாசம் ஆயிடுவீங்க எல்லாரும் போயிட்டு சாம்பலாக்கிட்டார் எல்லாரையும் சாபம் விட்டு சாம்பலாக்கிட்டார் எரிச்சு விட்டார் கடைசியா வந்தது கடைசி குழந்தை பரசுராம அவன் வரும் அவன் வரும்போது எல்லாரும் இப்படிலாம் ஆயிட்டாங்கப்பா உங்க அம்மா இப்படியே நின்று இருக்கா இவளை கொண்ணுடு அப்படின்னு ஒன்னு இதோப்பா அப்படின்னு சொல்லி கையில வச்சிருந்த வாழை வச்சு ஒரே வெட்டு வெட்டின ஒண்ணு அம்மா தலை தனியா போயிடுத்து முந்தம் தனியா போயிடுத்து அப்ப இந்த அப்பா ஜமதக்னி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது அட்லீஸ்ட் ஒரு புள்ளனா சொல்ற பேச்ச கேக்குறேன் உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுப்பா நான் குடுக்குறேன் உனக்கு அப்படின்னு அப்பா எனக்கு ரெண்டு வரம் வேணும் ஆஹ் சரி ஓகே குடுக்குறேன்ப்பா முதல் வரமா எனக்கு எங்க அம்மாவை திரும்ப கொடுப்பா அவன் நன்னா இருக்கும் சரி ஓகே என்னுடைய பேச்சு நடந்து நீ பண்ணதுனால உனக்கு குடுக்குறேன் ரெண்டாவது என்ன என் தம்பி மார்கள் எல்லாம் காப்பாத்துப்பா எங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் கொண்டு அவன் சரி ஓகேப்பா அப்ப பை த டைம் ஹி ஆல்சோ கேம் ஃபார் அந்த கையான கோபம் இல்லாத ஒரு கஷணம் தான் எதுவும் எனக்கு போயிடுது இப்ப இவர் சாபம் இவர் கொடுத்தா இல்லை உங்க அம்மா நன்னா இருப்பா அப்படின்னு போய் பார்த்தா முண்டத்தை ஒரு நாய் தூக்கிட்டு போயிடுது தலை மட்டும் தான் இருக்கு முண்டத்தை காணும் இப்ப தலையை முண்டத்தையும் ஒன்னா வச்சா தானே உடம்பு வரும் இவ அப்படியே இருக்கா அதனால முகம் அந்த உடம்பு மாறி போனதுனால அவளுக்கு பேர் என்ன ஆயிடுத்து மாரியம்மான பேர் வந்துடுது அப்படிதான் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இப்ப இவ சிறு இதுலயும் பதிவிரதையிலையும் நிலைஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படியே வந்து இதுவா இருக்கிற பதிவிரத்தை பத்தினிகள் லிஸ்ட்லயும் அவங்களும் வந்துட்டாங்க இப்ப பரசுராமருக்கு ரொம்ப இதுவாயிருக்கு என்னடா அது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம நம்ம அம்மாவை கொண்டு இருக்க கூடாது நான் நிறைய தபஸ் பண்ணணும் என்னை விட்டுடுங்கப்பா நான் கொஞ்ச நாள் போய் கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி இருபத்தோரு ஜென்மமா சத்திரியர்கள் எல்லாம் கொண்டு குவிச்சார் கொண்டு குவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நேரா ஏதாவது ஒரு லேண்டுக்கு போய் நான் வந்து தபஸ் பண்ணணும்னு பாக்குற தானே உருவாக்கிய ஒரு லேண்டு தான் கேரளா என்னும் நகரம் அந்த கேரளான்ற இடத்துல நான் எங்க போய் தபஸ் பண்ணலான்னு போக்கும் போது ஹி கேம் டு ஒன் பிளேஸ் வேர் ஸ்ரீ விஷ்ணுவும் பெரு சிவனும் தங்கி இருக்கிற இடமும் அந்த இடத்துக்கு நான் வந்து பண்ணணும்னு வந்து ஹரியும் சிவனும் ஒன்னா இருக்கிற ஒரே இடம் போய் பார்த்தீங்கன்னா குருவாயூர் அதனால அந்த இடத்துக்கு போய் அவர் தபஸ் பண்ணத்துக்கு போறார் ஓகேங்களா இது மகாபாரதத்துல வர கதை அடுத்தது கதைனா நடந்தது இது உள்ள அதே போல மகாபாரதத்துக்கு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒரு இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் இருக்கு மகாபாரதத்துல சாந்தி பிரவா இது கடைசியில உத்தியான பிரவணத்துல ஒரு நினைக்கிறேன் ஜனமே ஜெயன் அவருடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பரீட்சித் ராஜா தாகம் வேண்டி போறாரு அப்படி போகும்போது ஒரு ரிஷி கிட்ட போய் தண்ணி கேட்கிறாரு அவரோ சமாதியில இருக்கிறாரு இவர் அவரை பார்த்துட்டு என்னை பார்த்துட்டும் நீ ஒரு ராஜா வந்து தண்ணி கேட்கற நீ கொடுக்க மாட்டேயே சும்மா நடிச்சுன்னு இருக்கேன்னு சொல்லி செத்த பாம்பு எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் கழுத்துல போட்டுட்டு போயிடுறாரு சுத்தி பாக்குறாரு செத்த பாம்பு இருக்கா அதை எடுத்து கழுத்துல போட்டு போயிட்டாரு 
இப்ப இவரு போயிட்டாரு அவரும் தபஸ்லயே தான் இருக்காரு ஆனா அந்த குழந்தையுடைய அப்பா அந்த அந்த ரிஷி இருக்காருல அந்த ரிஷி தபஸ்ல இருக்கும் போது யாரோ ஒரு குழந்தை போய் சொல்லிட்டா ஏ என்னடா உங்க அப்பா மேல வந்து பரீட்சித் ராஜா ஒரு சத்தமாம்பு போயிட்டு போய் போட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னா இந்த குழந்தைக்கு உடனே இதுவாயிருச்சு என்ன எங்க அப்பா மேல அப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு அவருக்கும் தபஸ் இருக்குல்ல அந்த பையனுக்கும் அது உடனே ஒரு தா சாபம் வச்சிருத்து தக்ஷகன் என்னும் பாம்பு வந்து உன்னை தீண்டி ஏழு நாள் நீ இறந்து போயிடுவ அப்படின்னு இப்ப இந்த பாம்பு தீண்டி பரீட்சித்து இறந்துட்டார் அது என்ன இது அவர் வந்து ஒரு கோட்டை எல்லாம் உருவாக்கி உள்ளார் வச்சிருந்தார் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வச்சு அந்த எலுமிச்சம்பழத்துல இருந்து புரு புழு இருந்து இது போய் தக்ஷகனா மாறுமா அப்படின்னு நினைச்சார் ஆனா அந்த தக்ஷகன் தான் கடிச்சு அவர் இறந்தார் ஆனா தக் பரீட்சித்து இறக்கும் போது அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் அந்த மகன் பேர் ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயனுக்கு இதை சொல்லவே இல்லை ஓகேங்களா சொல்லாமையே வளர்த்துருக்காங்க குழந்தைய உதகங்கர் அப்படின்ற மகரிஷி ஒரு முறை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவர் ஆசிரமத்துல நிறைய கதை இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க உதங்கர்ன்ற மகரிஷி வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய ஹோமத்துல எப்ப பார்த்தாலும் இந்த தக்ஷகன் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தான் அதனால அவர் சொல்லிட்டாரு இந்த தக்ஷகனை எப்படின்னா மாட்டி விடணும்னு சொல்லி நேரா ஜனமே ஜெயினுடைய ஆசிரமத்துக்கு போனாரு போயிட்டு எப்பா உதங் ஜனமே ஜெயா உங்க அப்பா எப்படி இறந்தாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு ஆஹ் எனக்கு தெரியுமா எங்க அப்பா வயசாக இறந்து போயிட்டாரு அப்படி இல்லாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அப்படி இறக்கல இ வாஸ் கில்டு பை சர்பண்ட் கால் தக்ஷகன் அப்படின்னாரு உடனே அப்படியா எங்க அப்பா பாம்பு கடிச்ச கடந்தார் அது மட்டும் இல்லை அந்த தக்ஷகன்றது இன்னைக்கும் இருக்கு எங்க ஆசிரமத்திலேயே வந்து வந்து உயிரிழத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு உடனே அப்ப இவர் சொன்னாரு ஓகே உதங்க மகரிஷி நீங்களே சொல்லுங்க இந்த பாம்பை நம்ம எப்படி சாகடிக்கலாம் அப்படின்னு உடனே ரொம்ப கவலைப்படாத சர்ப சத்திரம்னு ஒரு யாகம் வளர்க்கலாம் அந்த சர்ப சத்திரத்துல நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சங்கல்பெல்லாம் எடுத்து எல்லா பாம்புங்களும் அதில் வந்து இற விழுந்து சாவணும்னு இது பண்ணிடுறேன் சங்கல்பம் வச்சு நான் ஹோமம் வளர்க்குறேன் அப்படின்னா சரி ஓகே நீங்கள் என்ன அடுத்துங்கன்னு சொல்றாரு உதங்க மகரிஷியுடைய தலைமையில் ஜனமே ஜெயன் சர்ப சத்திரம்ன்ற யாகம் நடத்துகிற முப்பது நாள் ஆகுது ப்ரோக்ராம் பண்ணி சங்கல்பம் விடுறாரு ஊரில் இருக்க எல்லா பாம்பும் அந்த ஹோமத்துக்குள்ளார உக டபால் டபால்னு குச்சி குச்சி செத்து போயின்னு இருக்குங்க எக்ஸப்ட் தக்ஷகன் ஏன் தக்ஷகான் அவர் இந்திரன் கிட்ட போயிட்டான் ரெஸ்கியூ கிட்ட இந்திர இந்திரன் சொன்னா கவலைப்படாத நான் உனக்கு காப்பாத்துறேன்னு சொல்லி அவர் வந்து படப்பை ஏக்கிறக்கார மாதிரி உள்ளார வச்சு அவர் பத்திரமா பாதுகாப்பு உட்காந்துட்டு இருக்காரு இங்க ப தக்ஷகனை காணும் இவரோ ஜனமேஜயம் பார்த்தாரு என்ன சுவாமி எல்லாம் முப்பது நாள் ஆயிடுத்து யாருக்காக பண்ணமோ அவனை காணும் மீதி எல்லா பேரும் வந்துருக்காலே நானு அப்ப அவர் கண்ணு மூடி திருஷ்டியில பார்த்தா இந்திரன் கிட்ட இருக்காரு உடனே இவர் சொன்னார் நான் ப்ரோக்ராம் இன்னும் கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்றேன் ஜனமேஜயனுக்கு <laughs> 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 ஒரு இது பாருங்க அதே மாதிரி உனக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் உடம்புல இருந்து தோல் தோலா உரியும் இப்ப சர்ப சத்திரம் நின்று போச்சு ஜனமே ஜனுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு எங்க போறதுன்னு பார்த்தா ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு இருக்கிற ஒரே ஊரு வா நீ அப்படின்னு சொல்லி குருவாயூர் போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சோ ஹீ கேம் டு குருவாயூர் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்ன பரசுராம செகண்ட் சொன்னது சிவனே பிராச்சீன வர்கீஸ்க்காக காட்சி கொடுக்கறதுக்காக வந்தார் அது சொன்னேன்னா சொல்லியா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிராச்சீன பர்கீஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு பிரச்சேத சரகர்கள்னு பத்து குழந்தைங்க பிறந்தாங்க பத்து குழந்தைங்களும் தபஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா அப்ப அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க நீங்க வந்து கிரி திருப்புல்லானின்ற ஊருக்கு போயிட்டு நீ போய் தபஸ் பண்ணுப்பா அப்படின்றாங்க அங்க இருக்க பெருமாளை நோக்கி அவங்க தபஸ் பண்றாங்க ஆனா ருத்ர பகவானே வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்க சிவன் இருக்காருல்ல ருத்ர பகவானே வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு அவர் சொன்ன கீதை தான் ருத்ர கீதைன்னு நான் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கேன் தனியா ஒரு எபிசோடே போட்டுருக்கேன் சோ அந்த இடத்துல சொல்லும் போது அவர் சொல்றார் இந்த பத்து பிரச்சேதசர்கள் வந்து தபஸ் செய்து ருத்ர காட்சி கொடுத்து அந்த நடந்த இடமும் அதே மம்மி ஊர்ல இருக்கிற அந்த இதுதான் ஏன் அங்க வந்துட்டு அங்க பெருமாள் இருக்காரு இப்ப உங்களுக்கு ஸ்தலத்துடைய பெருமை தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா உள்ளார இருக்க பெருமாளுடைய பெருமை தெரியணும்ல யார் அந்த இவர்னா ஒன்றரை அடி கூட இருக்க மாட்டார் டி சுவாமி அவர் இவ்வளோதான் இருப்பார் ஒரு அரை அரை ஜான் ச சைஸில் இருப்பார் உள்ளார பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் விளக்கில் அப்படியே மின்னு இருப்பார் வெள்ளியாலான திருமேனி அவர் ப்யூர் வெள்ளியால ஏன்னா இவர் என்ன பட்டோதிஷத
பியூர் வே சுக்கரத்தால் ஆனவனே அப்படின்றாரு இந்த சுவாமி எப்படி வந்தாருன்னா விஷ்ணி சுதபா விஷ்ணி சுதபான்னு ரெண்டு பேர் இருந்தா இவ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேர் தான் விஷ்ணின்றவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க விஷ்ணி சுத்தபா இவங்க ரெண்டு பேரும் தபஸ் பண்றாங்க ரொம்ப தபஸ் பண்ணி 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 ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிரம்மா வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க என்னம்மா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன்பா நீங்க ரொம்ப நாள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க சுவாமி எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வரம் வேணும் ஏதாவது ஒரு நல்ல இதுவை கொடுக்கணும்னு நல்லதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு நான் இல்லை நான் கேட்கறத தான் நான் கொடுப்பேன் நல்லதெல்லாம் கொடுக்கணும்னா நீங்க நாராயணனை வேண்டி தபஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு உடனே நாராயணனை நான் வேண்டணும்னா எனக்கு நாராயணனுடைய உருவம் தெரியணும் இல்லை அப்பதானே என்னால தபஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒண்ணு பிரம்மா ஆல்ரெடி அப்பதான் நாராயணனுடைய நாபிக் கவலத்துல இருந்து தானே வந்தாரு அவருக்கு தன்னுடைய அப்பாவை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அப்பதானே அவரு நாராயணன் ஒரு விக்கிரகம் வச்சிருந்தார் பிரம்மலோகத்துல அதை விஷ்ணி சுத்தப்பாக்க கொடுத்து இதை நீ பூஜித்து வணங்கு அவர் வருவார் அப்படின்ற அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விஷ்ணி சுத்தப்பா இந்த தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப நாராயணனையே நினைச்சு நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சிவபதியான நாராயணன் வந்து காட்சி கொடுக்குறார் காட்சி கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கிறார் இவங்க அந்த அவசரத்துல இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லும் போது கொஞ்சம் படபடன்னு சொல்லும் போது ஒண்ணுத்துக்கு ரெண்டு முறை சொல்லுவோம் பாருங்க அது மாதிரி இந்த விஷ்ணி சுதபாஸ் கேட்கும் போது என்ன பண்ணிட்டாங்க உன்ன போல எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் உன்ன போல எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் உன்ன போல எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் மூணு முறை கேட்டான் நாராயணன் சொன்னாரு மூணு முறை கேட்டிருக்கீங்க கொடுக்குறேன் ஆனா என்ன போல ஒருத்தர் இரண்டாவது இல்லப்பா நானே அத்வைத்தத்துல இருக்கிறேன் நீ என்ன போல ரெண்டாவதுன்னு வேற ஒண்ணு கேட்கிற நானே உனக்கு பிறக்கிறேன் மூணு முறை கேட்டதாலும் மூணு முறை பிறந்துடுறேன் அப்படின்னா இப்ப முதல் முறையா விஷ்ணி சுத்தப்பாவுக்கு ஸ்ரீபதியான நாராயணனே பிறந்தார் ஏன்னா அந்த குழந்தையாவே இருக்காருல்ல அதனால இப்ப இந்த குழந்தை பிறக்கும் போது விஷ்ணி சுத்தப்பாவுக்கு குழந்தை விளையாடுறதுக்கு ஏதாவது பொம்மை வேணும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பிரம்மாஜி கொடுத்த அந்த பொம்மையை கொடுத்து விட்டாங்க எது அது நாராயண குட்டி நாராயணன்னு கொடுத்து விட்டாங்க அதை வச்சுட்டே விளையாடிட்டு இருந்தது அடுத்த பிறவி வந்தது அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ வந்து கஷ் அதிதி கஷ்யப்பா பிரஜாபதி அதிதி கஷ்யப்ப பிரஜாபதிக்கு குழந்தை வேண்டி அவங்க இது பண்றாங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறஞ்சு என்ன பிறஞ்சது அதிதி கஷ்யப்பாவுக்கு உபேந்திரன் அப்படின்ற குழந்தை பிறந்தது உபேந்திரன்னா என்ன உபேந்திரோகாமன பிராம்சோ ரமோக சுச்சிரோஜிதகன் விஷ்ணு சசனாமத்துல உபேந்திரன்னா குட்டி பையன் அந்த உபேந்திரன் தான் இவர் அந்த குழந்தை விளையாடுறதுக்கு அவங்க கொடுத்த பொம்மை என்னன்னா இதே பொம்மை எதை அவங்க வச்சிருந்தாங்களோ அதே மூணாவது பிறவியில அதே விஷ்ணி சுத்தப்பா அதிதி கஷ்யப்பா அடுத்த பிறவியில வரும்போது தேவகி வசுதேவனா பிறந்தார் அவங்களும் திருப்பியும் எனக்கு பகவானே நீ ஏன் எனக்கு வரேன்னு வேண்டி இருக்கேன் ஆல்ரெடி நீ வரேன்னு சொல்லி இருக்கேன் அதனால நாங்க பிறவி எடுத்து வந்திருக்கோம் வாண்ட உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவே வந்தார் இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா விளையாடணும் அவருக்கு ஒரு குழந்தை தேவை இல்ல அப்ப அவர் கேட்டாரு அம்மா எனக்கு விளையாடுறதுக்கு போம கொடுமா கவலைப்படாத எங்கிட்ட பரம்பரை சொத்து ஒன்று சொல்லி அதே கஷ் கிருஷ்ணனை கொடுத்தாங்களாம் அந்த கிருஷ்ணன் தான் குருவாயூர்ல இருக்கான் அந்த குழந்தை கிருஷ்ண இது எப்படி சுவாமி உங்களுக்கு தெரியும் கேட்கலாம் இல்ல கேளுங்க கேட்கலாம் கேட்கற தப்பே கிடையாது கிருஷ்ணர் ஸ்வர்கா ஸ்வர்காரோபணம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேடுவன் வந்து அவருடைய காலில் கட்டவரல் அடிக்கிறார்ல அதுக்கு முன்னாடி உத்தவரை கூப்பிடுறார் கூப்பிட்டு உத்தவா எங்களுடைய குல வாரிசா ஒரு பொக்கிஷம் வச்சுட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட அதை நான் உங்க கையில கொடுக்குறேன் இத ஒரு பத்ரமான ஒரு இடத்துல வச்சு நீ பாதுகா பாதுகாத்து வா அப்படின்ற உடனே உத்தவன் சொல்றாரு சரி ஓகே உங்களை மாதிரியே நான் குழந்தையா இருக்கும் போது விளையாடின பொம்மை அதனால அதை பத்ரமா கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோ அப்படின்றார் உத்தவரும் அதை வாங்கிக்கிறார் எதுனா குருவாயிரப்ப அதை பத்ரமா இப்ப எடுத்துட்டு போகணும் உத்தவரால ரொம்ப போக முடியாது ஏன்னா ஹி ஹாஸ்டி கோட்டு ஹரித்வார் அங்கதான் இவரை போ சொல்லியிருக்காரு உத்தவரா நீ வந்து ஹரித்வார் போயிடு அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி உன்னுடைய ஆத்ம ஜானத்தை வளர்த்துக்கோன்னு சொல்லிடுறாரு இப்ப உத்தவர் சொல்றாரு நான் இப்ப இதை எந்த இடத்துல பத்திரமா வைக்கலாம் அப்படின்னும் போது அப்ப ரெண்டு பேர் வரா பிரத்யக்ஷமா ஒன்னு வாயு இன்னொன்னு குரு இந்த குருனா பிரகஸ்பதி ஜூபிட்டர்ஸ் இந்த வாயு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்ற எங்களுக்கு எல்லாம் இது மாதிரி ஒரு இது கொடுங்களேன் அந்த பகவான் தொட்டு விளையாடின அந்த வினா விக்கிரகத்தோடைய ஸ்பர்ஷம் எங்களுக்கு கிடைக்காதன்னு கொடுக்குறேன் உங்க கையாலயும் எடுத்துன்னு போய் பிரதிஷ்டை ப
ஆல்ரெடி அங்கே சிவஸ்தலம் இருக்கு ஓகேங்களா சிவன் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டார் பெருமாள் சுவாமி கொஞ்சம் கொடுப்பேன்னா தாராளமா அண்ணா இன்னும் என்ன நீ உங்க தங்கச்சியே கொடுத்துருக்கேன் நான் உனக்கு ஒரு இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரஜான் அதுவும் நீ குட்டியா தானே இருக்க உனக்கு ஒரு குட்டி பிளேஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இடத்த கொடுத்தாரு இடத்த கொடுத்தா மடத்தையே புடிச்சிட்டாரு இவர் ஊர் பேரே பெண்ணா எடுத்து குருவாயிரம் ஓகேங்களா சோ இப்படி வந்தவர் தான் நம்ம குருவாயிரப்பன் இந்த ஊருக்கு வந்து ஹிவாஸ் குருவும் வாயுவும் வந்து இந்த இடத்துல தங்கி இருந்த இந்த இடத்த பிரதிஷ்ட பண்ணதுனால அது பேர் குருவாயூர்னு ஆயிடுது இந்த ஊர்ல இருந்து ஜஸ்ட் வடக்கு பக்கமா போனீங்கன்னா ஒரு இடம் இருக்கு அதுக்கு பள்ளம் குட்டிப்பூரம் அப்படின்னு இருக்கு அந்த குட்டிப்பூரம் அப்படின்ற இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் திருவாய் அப்படின்ற இடம் அந்த திருநாவாய்ன்ற இடத்துலதான் பாரத புழை அப்படின்ற ஒரு ஆறு ஓடுது அந்த ஆறுக்கு வடக்கு பக்கமா ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துக்கு பேர் தான் மேல்பத்தூர் அப்படின்னு அந்த மேல்பத்தூர்ன்ற கிராமத்துல பிராமண குளத்துல ரிக்வேதியா பிறந்தவர் நம்ம தீட்சிதர் நாராயண பட்டு அவருக்கு குழந்த அவங்க அப்பா அம்மா இல்லாத போது குருவாயிருக்கு போய் கேட்டிருக்காங்க குருவாயிர அப்படி நான் பிறக்கிறேன்னு சொன்னதுனால அந்த இடத்துல நாராயணன்ற பேரு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா விஷ்ணு சுத்துவாக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு பேர் நாராயணன் சொன்னேன்னா செகண்ட் குழந்தைக்கு உபேந்திரன் சொன்னேன் மூணாவது குழந்தைக்கு என்ன பேர் சொன்னேன் கிருஷ்ணன் சொன்னேன் சோ இப்ப அந்த நாராயணன்ற பேரே வச்சிருங்க அதனால நாராயணிய பட்டோதித தீட்சித தீட்சித பரம்பரை பட்டோதிதர் அவர் இது கிராமர் எக்ஸலண்டா படிப்பாரு ஓகேங்களா சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் படிச்சுட்டு இருந்தாரு அவர் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் போய் படிச்சேன் அப்படின்னு தன்னை பத்தியே சொல்லும் போது யுவா ஸ்டெலிங் மூணு நாலு பேர் கிட்ட போய் இவர் படிச்சிருக்காரு அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் யாருன்னா மீமாம்சா சாஸ்திரம்ன்றத வந்து மாதவாச்சாரியார் அப்படின்றவர் கிட்ட போய் படிக்கிறார் தர்க்கம் அப்படின்றது ஆர்கியூமெண்ட வந்து தாமோதர தாமோதராச்சாரியார் இந்த தாமோதராச்சாரியார் யாருன்னா தன்னுடைய சொந்த அண்ணன் அவர்கிட்ட போய் படிக்கிறார் மீதி இருக்கிற பிற கிரந்தங்கள் எல்லாம் அச்சுத்த பிஷாரோடி அப்படின்றவர்கிட்ட போய் படிக்கிறார் இந்த அச்சுத்த பிஷாரோதி தான் வந்து பிற்காலத்துல நான் தீட்சிதருக்கு இனிமே நான் ஐவில் காலையும் தீட்சித பட்டர் ஓகேங்களா அவர் பத்தி அவர்கிட்ட ரொம்ப இருக்காரு ரொம்ப காலம் அவர்கிட்ட தான் படிச்சிருக்காரு தீட்சிதருடைய குருகுலத்துல மீன்ஸ் அச்சுத்த பிஷாரோடி கிட்ட படிக்கிற காலத்திலேயே அவளுடைய ஃபேமிலின்னு சொல்றாங்க இல்ல அவருடைய பொண்ணுனே சொல்றாங்க அவருடைய பொண்ணை இவர் காதல் மனம் கொண்டார் அப்ப அச்சுத பிஷாரோடியும் சொல்றாங்க நான் உனக்கு என டாப் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப இவ்வளோ எல்லாம் ஞானம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க அப்ப நல்ல குளத்திலயும் பிறந்திருக்கு பகவான் அனுகிரகத்துல உனக்கு பேரும் வந்திருக்கு அப்போ உனக்கு நான் வந்து குழந்தைய கொடுக்கறது தப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லி சின்ன வயசுலயே பால்ய விமானம் பண்ணிடுறேன் அப்படி பண்ணும்போது அவருடைய வயசு பாத்தீங்கன்னா இருபதுக்கும் கம்மி அப்படிதான் சொல்றார் இதெல்லாம் நான் சொல்லல என்ன சுவாமி இவ்வளவு எல்லாம் நீங்களே எங்கன எங்கன விக்கிபீடியா இருந்தா எத்தீங்களான்னு கேட்டுறாதீங்க தன்னை பத்தியே வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு முப்பது கிரந்தம் எழுதி வச்சிருக்காரு சோ ஃபார் எஸ் அதுல நமக்கு தெரிஞ்சது நாராயணியம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் கிரந்தாஸ் அதையும் சொல்றேன் முப்பது கிரந்தம் அதுல மெயின் வந்து பிரக்ரியா சர்வஸ்வம்ன்ற ஒரு புக்கு புக் இருக்கு அதுல தன்னை பத்தியே சொல்றார் பிரக்ரியா சர்வஸ்வம் இஸ் ஆக்சுவலி பாணினிக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற கூடிய ஒரு கிராமர் புக்கு ஆனா அதுல தன்னை பத்தி சொல்றாரு நானு அந்த இடத்துல இதுதான் சொல்றாரு குருவாயூர்ல வடக்கு பக்கமா இருக்கிற குட்டிப்பூர் அருகே இருக்கிற திருவானாயிபுர்ன்ற பாரத புழைக்கு ஆத்துக்கு வடக்குல இருக்கிற கிராமத்துல பிறந்தவன் அப்படின்ற ஓகேங்களா அடுத்தது அபனீய பிராமணம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு புக்கு அதுக்கு இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு டெசாரஸ் இப்ப கிராமர்னா நம்ம ஒரு வார்த்தைக்கு பல வார்த்தைகளை பார்ப்போம்ல அமர கோஷம் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல இன்னும் பரியாய பதங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு எல்லாம் பாக்குறதுக்கு தெசார சொல்லுவாங்க நிருப்தம் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு அது மாதிரி ஒரு புக்கு போட்டிருக்காரு அப்ப பாத்துக்கோங்க அவர் சான்ஸ்கிரித்ல எவ்வளவு பெரிய ஸ்காலர்னு அது ஒண்ணு தாது காவியம்னு ஒண்ணு போட்டிருக்காரு அதுல கண்ணனுடைய வாழ்க்கையே எப்படி எல்லாம் வர்ணிக்க முடியுமோ அத்தனை வர்ணி வச்சு வச்சிருக்காரு அது இல்லாம மான மேதயம் அப்படின்னு மான மேதயம்னு ஒரு புக்கு அதுல வந்து அஹ் இந்த புக்கு வந்து பாதி தான் அவர் எழுதினார் மீதி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேயே வந்து அவர் நிறுத்திட்டார் பாதியில பின்னாடி இன்னொருத்தர் வந்து எழுதி கொடுத்ததாவும் சொல்லுவாங்க அப்புறமா ஸ்ரீபாத சப்தமி அப்படின்னு ஒரு ஒரு புக்கு அதுல தேவியோடைய புகழ் அவ்வளோ எழுதி வச்சிருக்காரு ஏன்னா ஹி பிலாங்ஸ் டு ரிக்வேதம்ல அதனால தேவியை பத்தியும் எழுதி வச்சிருக்காரு 
ஆம குருவாயு ஸ்தோத்ரம்னு சொல்லி ஸ்தோத்ரம் ஒரே ஸ்தோத்திர கிரந்தமா குருவாயூருக்கு மேல குருவாயூரப்ப மேல போட்டுச்சுட்டார் அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு இந்த முப்பது புக்குல சூர்பன கா பிரலாபம்னு பத்து வயசுல உகந்தோம் நீங்க வேணா அதை பறிச்சு பாருங்க இதுல எல்லாம் இருக்காது இன்டர்நெட்லாம் போட்டீங்கன்னா கிடைக்கிறது அது சூர்பன கா பிரலாபம் அப்படின்னு இந்த சூர்பன காய வந்து ராமாயணத்துல சூர்பனக்கான்னு ஏன் பேருனா சூர்பம்னு இருக்கு முறம்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருத்துல நகான மூக்குன்னு அர்த்தம் அவளுடைய மூக்கு வந்து நன்ன அப்படி கொடை மாதிரி இப்படி இருந்ததுல ராமர் வந்து ராமரை போய் இவன் சொல்றா என்ன ஏ சுந் அதி சுந்தரா நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ராம சொல்றார் சாரிமா இந்த ஜென்மத்துல இது முடியாது அடுத்த ஜென்மத்துல வேணா நீ ட்ரை பண்ணிக்கோ ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஐ அக்செப்ட் எவ்ரிபடி ராமாவதாரத்துல ஐ ஆம் சிங்கிள் அப்படின்னு இருக்கிற அதனால என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்ற உடனே சூர்பனக்கா உடனே கோச்சுக்கிறா பக்கத்துல பார்த்தா லக்ஷ்மண சுவாமி வேணா இவனை ட்ரை பண்ணுன்றார் அவர் என்ன பண்றார் உஷாரா தம்பி தலையில அக்ஷதே போட்டார் தம்பி என்ன சொன்னா எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நான் ஆல்ரெடி ராமருக்கும் சீதைக்கும் வந்து பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சுட்டு இருக்கேன் நீ நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தான் நான் தேய்க்கிற பாத்திரத்தை உனக்கும் கொஞ்சம் கொடுப்பேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா லக்ஷ்மண சாமி இது என்ன ஆடு அப்புறம் லக்ஷ்மணர் கொஞ்சம் கோவக்காரர் வேறு சூர்பனகையை ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அவளை அடிக்கலான்னு தோன்றுன்னு கையில் எப்பவுமே ஒரு பிச்சுவாக கத்தி வச்சிருப்பார் அப்படி எடுத்த உடனே முதல்ல தெரிஞ்சது அவளுடைய மூக்கு தான் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய மூக்கு அவளது போட்டு கட் பண்ணி விட்டார் நோஸ் கட்டுன்னு அங்கதான் முதல்ல நடந்தது லிட்ரலி நோஸ் கட்டது நோஸ் கட் பண்ணி விட்டுட்டா உடனே அந்த மூக்கில்லாம நீங்க சம்ஸ்கிருதத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஒவ்வொரு அக்ஷமும் அக்ஷரமும் இப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்காரு பாணினியும் சரி சித்தாந்த கோமுதிலேயே இது வருது உச்சை உதாத்தக நீச்சை அனுதாத்தக ஸ்வகாவேர ஸ்வரிதக அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வரலாம் அதுல அனுநாசிகாச்ச அனுநாசிகாச்சன்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு சில வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்படிதான் சொல்லணும் ஞா அப்படின்ன போது அந்த மூக்கல தான் சொல்லணும் ஞா அப்படின்னும் போது அந்த மூக்கல தான் சொல்லணும் சிலதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து நாக்கு தொடாம சொல்லணும் சிலது நாக்குல சொல்லணும் சிலது மூக்கல சொல்லணும் அப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு இந்த சூர்பனகா பிரலாபன்ற பத்து பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூக்குலேயே வராது ஏன்னா வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லும் போது நிறைய பொறம் மர வார்த்தைகளை சொல்லும் போது வாயில வாங்கி மூக்குல கொஞ்சம் காத்த விட்டு நாக்குல கொஞ்சம் காத்த விடுவோம் அந்த ஸ்லோகம் பத்தும் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வழிக்கா காத்தே வராது ஏன் சுவாமி எனக்கு மூக்கு இருக்கேன்னா நீங்க உங்களுக்கு மூக்கு இருக்கு சொன்னது யாரு சூர்பனக அவளுக்கு மூக்கு வெட்டு போட்டுச்சுல அப்ப அவளுக்கு மூக்கு கிடையாது அதனால மூக்கு இல்லாம நாக்குலயே சொன்ன ஸ்லோகம் பத்து பாட்டும் அது மாதிரி எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காரு அவர் சோ அதுக்கு சொல்ல வரேன் சோ லைக் திஸ் ஆனா பிரக்ரியா செல்வதுல இப்ப நான் சொன்ன அத்தனை விஷயமும் பத்தி சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு இதுவா இருக்கிற இந்த மேல்பத்தூர் நாராயண பட்ட அந்த அச்சுத பிஷாரதியோடைய பெண்ணை திருமணம் செய்து வாழ்க்கை போயின்னு இருக்க காலத்துல வேதத்தை மதிக்கல கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமான்னு அப்படியே வேத வைதிக மாதத்தெல்லாம் மறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் யங்ஸ்டர் தானே இருபத்த இருபதுக்குள்ளது தானே இருக்கு வயசு ஜாலியா எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்ப அச்சுத பிஷாரதி கூப்பிடுறார் உனக்கு போய் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தனே இவ்வளவு ஞானமும் இவ்வளவு காம்பீரமும் வச்சுட்டு இருக்க நீ எப்படி நீ இப்படி ஆயிட்ட எனக்காக ஒண்ணு பண்ண நீ கடவுளை வேண்டுன்றார் இவர் வேண்டுறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்ப அச்சுத பிஷாரதி எனக்கு சொல்ற நம்ம ஊர்ல இல்ல அவங்க ஊர்ல கேரளால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரர் தான் சீதனம் பண்ணணும் பொண்ணு வீட்டுக்காரா பண்ண மாட்டான் சோ நீ எனக்கு சீதனமா பிளஸ் குரு தட்சிணையா ஏன்னா நீ இவ்வளவு நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல இருந்து பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால எனக்கு ஒரு தட்சிணையை கொடு அப்படின்ற என்ன தட்சிணை அப்படின்னா எனக்கு வாத நோயில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் என் வாத நோய நீ எடுத்துக்கோ ரொமெண்டிக் ஆர்த்தோட இது ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த வாத நோய் ப்ராப்ளம் ஏன் வருதுன்னா வாதம் பித்தம் கபம்னு மூணு இருக்கு நம்ம உடம்புல அதுல வாதத்துக்கு காரணம் வாயு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழைக்கிழங்கு அஹ் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் பூமிக்கு அடியில பொறக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாயுவை கொடுக்கறது அதை சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா அந்த வாயு போய் நம்மள தாக்கிடும் எலும்பு மஜ்ஜையில எல்லாம் எங்கன்னா ஜாயின் எல்லாம் வந்துடும் பாருங்க இந்த ஜாயின் பெயின் ரொமாட்டிக்கா இந்த ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசனே அதுதான் சோ ஹி காட் திஸ் வாத நோய் அந்த வாத நோயில அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அப்ப நீ அதை எடுத்துக்கோன்றார் இப்படின்னு ஒரு வருஷன் இன்னொன்னு அவரே இவருடைய குரு சிஷினை பா சிஷின் வந்து குருவை பார்த்து
சைனால எங்கேயோ இருந்த நோய் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்து உலகளாவிய மண்டலத்தையே ஒரு கொடைக்கு கீழே வர வச்சு கொடுத்துல மாஸ்க்ன்ற ஒரே கொடையை கீழே வர வச்சுது அப்ப என்ன அர்த்த அடுத்த வா நோயும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த வா சந்தோஷத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் இந்த அச்சுத விஷாரோடைய அந்த வாத நோய இவர் ஒரு பூஜை செய்து யாகம் எல்லாம் செய்து தான் எடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனிவே எஸ் டேக்கன் அவருக்கு என்னன்னா நமக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒன்னி ஆவாது பிளஸ் நான் யங்ஸ்டர் தானே அப்படின்ற மிதக்கத்துல எஸ் டன் யாரு தீட்சிதர்வாதன் ஆனா வாத நோய் வந்த பிறகுதான் தெரியுது கை கால் எல்லாம் வலிக்குது ஒன்னும் முடியல படுத்த படுக்கையா பெட் ரிட்டன் ஆயிட்டார் இப்ப ஒன்னும் பண்ண முடியல அவரால் சோ தென் ஹி தாட் இல்ல நம்மளால இந்த வார் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஏதாவது சொல்யூஷன் போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவர் யோசிக்கும் போது அவருக்கு குருவாயூர்லேயே இருக்கிற ஒரு நண்பர் அவர் வந்து சொல்றார் கவலைப்படாதப்பா உனக்கு இதை தீக்கணும்னா வாதத்துக்கு காரணம் வாயு அந்த வாயுவே பூஜை செய்த ஸ்தலம் குருவாயூர் அங்க போய் நீ குருவாயிரப்பனை போய் தரிசிச்சுட்டு வா அப்படின்றார் இப்ப குருவாயிரப்பனை தரிசிக்கிறதுக்காக இவர் போனோம் இவர் போக முடியாது ஏன்னா இவரை தூக்கி தான் போனோம் பெட் ரிட்டன் ஸோ பெட்டோடு தூக்கிட்டு போறாங்க இவன் டு குருவாயூர் அங்க தங்கி இருக்கிற காலத்துல இவர் கேட்கிறார் தன்னுடைய குரு கிட்ட ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு நான் என்ன மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு பூஜா இதுவெல்லாம் இருக்கு ஆனா என்ன பண்ணா இந்த வாத நோய் போகும் அப்படின்னும் போது அவர் சொல்றார் அவர் குரு சொல்றாரு மீன தொட்டு கூட்டுங்கோல் அப்படின்றார் மீன தொட்டு கூட்டுங்கால் அப்படின்றார் இத சொன்ன உடனே இவர் போல இவருடைய சிஷியன் அனுப்புறாரு யாரு தீட்சிதருடைய சிஷியன் அனுப்புறாரு தீட்சித சிஷியன் பண்ணாரு இவர்கிட்ட போய் போய் கேட்டேன் அவரு ஒரு குடிகாரர் இவர் என்ன மீன தொட்டு சாப்பிடு அப்படின்றானே ஏன்னா மீன தொட்டும் கூட்டுங்கள்னா மீன தொட்டி எடுத்துக்கோ அப்படின்றாரு இவருக்கு புரியல மீன் என்றால் மீன ராசி மீன ராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறது பிரகஸ்பதி பிரகஸ்பதியுடைய ஒய்ஃப் பேர் என்ன தாரா ஓகேங்களா ஸோ பிரகஸ்பதி ஜூபிட்டர் அந்த ஜூபிட்டர் வந்து வணங்கின ஸ்தலம் குருவாயு ஒண்ணு ரெண்டாவது மீன தொட்டு கூட்டுங்கள்னா மீனாவதாரமான மத்சியாவதாரத்துல இருந்து நீ ஒரு இது பாகவதத்துக்கு இணையான ஒரு கிரந்தத்தை எழுதுன்னு அர்த்தம் போய் அவர் கேட்டு நாராயணி தீட்சித என்ன பண்ணார் நானும் அதே மாதிரி பண்றேன்னு சொல்லி பாகவதத்தை ஒவ்வொரு நாளும் படிச்சு அந்த பாகவதத்துடைய சாரமா இந்த புஸ்தகத்தை எழுதணும்னு சொல்லி நாராயணன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தசகம் ஒரு தசகம் பத்து டு பன்னெண்டு பதிமூணு ஸ்லோகம் வரும் ஏன்னா பத்து ஸ்லோகம் தான் இருக்கணும் ஆனா பை டிவோஷன் இமே கிரியேட் சம் ரெண்டு மூணு ஸ்லோகம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருப்பாரு அப்ப அப்படி வந்தது அப்ப நூறு இன்ட்டு பத்துன்னு வச்சீங்கன்னா எவ்வளவு வந்துருத்து ஆயிரம் வந்துருத்து ஆனா எக்ஸ்ட்ரா முப்பத்தி ஆறு வந்துருத்து ஓகேங்களா ஏன்னா பிகாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஏறி ஏறக்கும் ஸோ இது மாதிரி நூறு தசகங்கள் பாடி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு தசகம் என்று ஆயிரம் பாடல் மொத்தம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வந்துருத்து இப்படி வந்தது தான் இந்த நாராயணியம் இதுல ஒவ்வொரு நாளும் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் நான் குருவாயிரப்பனை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லி குருவாயிரப்பன் ஸ்தலத்துக்கு முன்னாடியே இன்னைக்கு நீங்க போய் குருவாயிரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நமஸ்கார மண்டபம்னு ஒரு இருக்கு அந்த நமஸ்கார மண்டபத்துல படுத்துட்டார் படுத்துட்டு டெய்லியும் எழுதுவார் எழுதி ஏ குருவாயிரப்பா நீ தானே சொன்ன நீ தானே சொன்னால் குருவாயிரப்பா அங்கேருந்து காட்சி கொடுப்பார் ஆமா நான் தான் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரா அப்படி சொல்லும் போது இது எங்க பிரஜெக்ஷன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவரே சொல்றாரு அவனை பாக்குறனே அக்ரே பஷ்யாமி அப்படின்றாரு ஒரு ஸ்லோகத்துல என் முன்னாடியே இருக்கியே பாணி நான் முன்னாடி தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன்ற சில இடத்துல நிறைய டவுட் வந்துச்சு அதுக்கு தான் அந்த சொன்னேன் ததிபாண்டான உடைச்சது அதுக்கப்புறமா காளிங்க நடத்தணும் நிறைய இடத்துல இவர் கேட்கிறார் குருவாயிருப்பா நீ அப்படி பண்ணியா அப்படின்னா ஆமா அப்படின்னா தலையாட்டுறான் ஆமான்னு சொல்றான் அதெல்லாம் அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த கிரந்தம் இது மாதிரி அவர் அந்த கிரந்தத்தை எழுதி என்ன இன்னும் வாத நோய் போல அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கும் போது தொண்ணூத்தி ஆறாவது தசகம் சாரி தொண்ணூத்தி எட்டாவது தசகத்துல அவர் என்ன பண்ணிடுறார் தொண்ணூத்தி ஏழாவது தசகம் முடியும் போது பத்து அவதாரத்தையும் பூர்த்தி பண்ணிடுறார் பத்து அவதாரத்தை ஃபுல்லா சொல்லிட்டார் எல்லா மத்திய கூர்ம வராக வாமனவ நரசிம்ம பாலராம கிருஷ்ண எல்லாத்தையும் சொல்லி அது கூட சேர்த்து எல்லா ஸ்வரூபமும் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களையும் ஃபுல்லா சொல்லி சிருஷ்டி பிரகடனம்ல இருந்து எல்லாம் பாகவதத்துடைய ஜிஸ்ட் எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியில இவ்வளவு அழகான ஒரு பெருமை உள்ள குருவாயிருப்பன் ஏன்னா தன்னை அவர் சொல்லும் போது சம்ஸ்கிருதம் படிச்ச நாலேஜ் பிளஸ் அதே நேரத்துல அவருடைய அந்த பகவானுடைய பக்தி ஞானமும் பக்தியும் அப்படியே ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது 
தன்னையே தெரியாம அவர் என்ன பண்றாரு நமஸ்காரம் பண்றாரு பகவான் கிட்ட பண்ணும் போதுதான் அவருக்கு தெரியுது கை கால் எல்லாம் சரியா இருக்கு அப்ப தொண்ணூத்தி எட்டாவது தசகத்துல பாக்குறாரு ஆஹா எனக்கு எல்லாமே சரியா போயிருத்தே வாத நோய் தீந்துருத்தே ஏன்னா அது வரைக்கும் முடக்கு வாதத்துல இருந்தார் அப்ப வாதம் தெரியா சரியா போயிருத்தேன் அப்பதான் அவர் உணர்றார் உணர்ந்து தொண்ணூத்தி எட்டாவது தசகத்துல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்றார் பகவானி நீ என்னை எப்படிலானா இருந்த எவ்வளவுலாம் தப்பு பண்ண நீ என்னை இப்படி வந்து கப்பா தெரிக்கி ஒவ்வொரு முறையும் என்னை வந்து கப்பா தெரிய ஒவ்வொரு முறையும் என்கிட்ட வந்து பேசினி எப்படிலாம் பண்ணு அதனால இந்த தொண்ணூத்தி எட்டாவது தசகத்துக்கே பேரு நமஸ்கார தசகம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நூறாவது தசகத்துல வரும்போது தான் ட்ரூத் தட் நான் வந்து எனக்காக பாடின இவ்வொவ்வொரு ஸ்லோகமும் என்டிங்ல வரும்போது ஏ குருவாயிரப்பா அவனுக்கெல்லாம் யா யானைக்கு வந்து காப்பாத்தனையே அஜாமலனுக்கு காப்பாத்தனையே இந்த இது இந்திரனுக்கு வந்து காப்பாத்தனையே எனக்கு வந்து காப்பாத்த மாட்டியா காப்பாத்த மாட்டியான்னு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கேட்டது தொண்ணூத்தி நூறாவது தசகம் வரும்போது யூ ஜஸ்ட் டோல் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அடையிறதுக்கு அப்படின்றாரு அதுதான் கடைசி ஸ்லோகம் அந்த இடத்துல சொல்றோம் போது சொல்றாரு அதை மட்டும் படிக்கிறேன் யோகீந்திராணாம் முக்தி பாஜாம் நிபாசோ பக்தானாம் காமவர்ஷ்யுதி கிளசத் நாததே பாதமூலம் நித்தியம் சித்தஸ்திதம் மே பவனபுரே கிருஷ்ணா காருண்ய சிந்தோ கிருத்வாஷேஷபாதான் பிரதிதிஷு பரமானந்த சௌந்தர்யலட்சுமி அஜாத்வாதே மகத்வம் யதிக நி நிகதிதம் விஸ்வநாத கஷமார்த்தே என நீ விஸ்வநாதர் அவருடைய குலதெய்வத்தைன்னு சொன்னேன் அதனால முதல்ல குலதெய்வத்தையை சொல்லிட்டார் அடுத்தது ஸ்தோத்ரம் செய்வாத் சகஸ்ராதிகம் இந்த ஸ்தோத்ரம் நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் சகஸ்ரம் ஆயிரம் ஆயிரத்துக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு மூணு ஸ்லோகம் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கேன் ஸ்தோத்ரம் செய் சகசிர உத்தர அதிகம் தரம் பத் பிரசாதாத் பூயாத் உன்னுடைய பிரசாதத்தினால தான் நான் பண்ண நான் பண்ணேன்னு சொல்லிக்க விரும்பல நான் உன்னுடைய பிரசாதத்தால பண்ணது வேதா இது எப்படி வேதத்துக்கு இணையானது ஏன்னா வேதமே பகவானுடைய மூச்சு காத்து நீ சொல்லி ஆமோதிச்ச ப இது இதெல்லாம் அதனால இந்த புஸ்தகத்துக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்வலி பேர் முன்னாடி இருக்கும் இதுக்கு இவர் சொல்றார் பின்னாடி பேர் வச்சிருக்கார் விதா துவேதா நாராயணீயம் ஷ்ருதிஷு ஷ்ருதி வேதத்திற்கு இணையானது ஜனசு ஜனசுதா ஸ்துவதா வர்ணனேய உன்னை வர்ணனை பண்ணி நான் பண்ணனே ஸ்பீடம் லீலாவதாரை இகமிவ குருதாம் ஆயுராரோக்கியசோக்கியம் இத படிக்கிறவா அத்தனை பேருக்கும் ஆயு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டு இது பண்ற ஏன் இப்ப கேனோ உபனிஷத்னு ஒன்று உபனிஷத்து இருக்கு அது உருவானதுக்கு காரணமே அதுக்கு பேரே வைக்கல முதல் ஸ்லோகமே என்னன்னா கேனேஷிதம் பதிதம் பிரேஷிதம் மனக கேன பிராண பிரைத்தி உக்தகன்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகம் கேனோ உபனிஷத்துன்னு பேர் வச்சது காரணமே முதல் ஸ்தோத்திரம் முதல் லைனு கேனோ உபனிஷத் வந்ததுதான் சில இடத்துல பேரே வைக்க மாட்டா முதல் லைனையே எடுத்துப்பாங்க சகசிர ஷீர்ஷா புருஷன் அப்படியே அப்படியே அந்த ஸ்லோகத்தையே சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஈஷாவாசியம் எதக்கு சர்வம் எத்கின்ச்சு ஜகத்யாம் ஜகத் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்லோகம் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்லோகத்துக்கு பேரே அப்படி இருக்கிறதுனால ஈஷாவாசிய உபனிஷத்தையும் வச்சுட்டா ஆனால் யூஸ்வலி யார் எழுதினாலும் அவ பேர் வைப்பா இல்லை எதை பற்றி எழுதினாலும் அதை பற்றி எழுதுப்பா இல்லை முதல் ஸ்லோகம் எப்படி வருதோ அப்படி தான் எழுதணும் ஆனால் முதல் ஸ்லோகம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா சாந்திரானந்த பயோதனம் தான் எழுது அப்போ சாந்திரானந்தம் தான் எழுதணும் ஆனா இந்த இடத்துல அவரே சொல்றார் இது வேதத்துக்கு இணையான நாராயணியம்னு நான் பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுனால அதுக்கு நாராயணியம்னு பேர் வச்சா அப்படின்னு சொல்லுவா இதுல முதல் சோகம் எல்லாம் யூஸ்வலி முதல் சோகம் சொல்லி கடைசி சொல்லுவேன் நான் முதல் கடைசி சோகம் சொல்லி முதல் சோகத்துக்கு வரேன் அப்ப முதல் சோகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு சாந்திரானந்தபோத காத்மகம் அனுபமிதம் கால தேசாதிகம் யா நிர்முக்தம் நித்திய முக்தம் நிகம சதசகஸ்திரேண நிர்பாசியமானம் அஸ்பஷ்டம் தி திருஷ்டமாத்திரேண புருரு புருஷார்த்தகம் பிரம்மதத்வம் தத் தாவத்பாதி சாட்சாத் குரு பவனபுரே ஹந்தபாக்கியம் ஜனானாம் அப்படின்னு சாந்திரானந்த அவபோதகாத்மகம் அப்படின்னு பகவான ஒரு நிர்குணத்துல பார்த்தவர் கடைசி ஸ்லோகத்துல வரும்போது கிருஷ்ணா காருண்ய சிந்தோ அப்படின்னு ரூபத்துல போய் முடிக்கிறாரு 
யூஸ்வலி ரூபத்துல இருந்து அரூபத்துக்கு போவான் இவர் அரூபத்துல இருந்து ரூபா எல்லாமே நாராயணியத்துல ஸ்பெஷல் தான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி எந்த கிரந்தத்தை எடுத்தாலும் ரிஷி வாக்கியம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆதி காவியமான வால்மீகி ரமகார இதுல வால்மீகி நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க தப்பு பண்ணியிருக்காரு தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னா தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம ரிஷி வாக்கியங்கள் பகவத்கீதை எழுந்த கண்ணனும் பிராணி அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு அதுக்கு மதுசூதன சரஸ்வதியும் வந்து குடாத்த தீபிகால சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல இருக்குன்னு சுவாமி தேசிகனும் வந்து தத்துவமுக்தா கலாபத்துல எழுதும் போது சொல்லியிருக்காரு சோ இது வந்து நீங்க இப்படிலாம் இது பண்ணிக்கணும்னு அவர் சாந்தி பமக ரிஷி கிட்ட படிச்சாரு அதெல்லாம் ஓகே பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா சொல்லும் போது எங்கன்னா ஒரு இடத்துல தப்பு இருப்போம் நான் அடியே சொல்லும் போது கூட ராமருக்கு ராவணன் சொல்லியிருப்போம் ராம சீதைக்கு மண்டோதினி அதாவது சொல்லியிருப்பாருலாம் பட் ஆனா அவ சொல்லும் போது இட்ஸ் எக்ஸம்ஷன் நம்ம சொல்றது தப்பு தான் ஆனா இங்க நாராயணியத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒத்த சொல்லு தப்பு இருக்காது ஏன்னா கிராமர்ல தலை சிறந்தவர் தீட்சிதா இருக்கு அதுல ஒண்ணு ரெண்டாவது படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டு பிதுங்கி போயிடும் ஏன்னா முதல்ல பதத்தை பிரிக்கணும் அம்ம பதார்த்தம் பிரிக்கணும் அம்ம அர்த்தத்தை பிரிக்கணும் அப்புறமா எங்க இதுல வருபு இருக்குன்னு தேடணும் நவுன் எங்க ஒளிஞ்சின்னு இருக்குன்னு தேடணும் அவ்வளவு ஒரு மகோண்டமான ஒரு புஸ்தகம் நாராயணியம் இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா அதிகாரி விஷய சம்பந்த பிரயோஜனம் இந்த நாலு இருக்கிற ஒரு புஸ்தகம் அதிகாரி யார் இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கலான்னா எல்லாரும் படிக்கலாம் பிராமண சத்திரிய சூத்திர வைஷ்ய எந்த ஜாதி இல்ல சுவாமி நான் வேற மதத்தை பரப்பேன் தாராளமா படிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் பக்தின்னு போதும் விஷயம் பகவானுடைய ஏத்தம் வைலட்சம்யா இருக்கிறது கொடுத்தவர் பெருமை கேட்டவர் பெருமை சொன்னவர் பெருமை மூணுமே பெருமை சொன்ன இடமும் பெருமை ஓகேங்களா குருவாயூர் சேத்திரம் சொன்னவர் நாராயணிய பட்டோதர தீட்சிதர் கேட்டவர் சாட்சாத் கிருஷ்ணன் அங்கனா அர்ஜுனன் கிட்ட சொன்னான் இங்கனா மைத்ரேயிக்கு சொன்னார் அங்கனா சுகபிரம ரிஷி பரீட்சிக்கு சொன்னார் இங்க பகவானுக்கே இவர் சொல்றார் சி முதல் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்டரி பக்தன் பகவானுக்கு கொடுத்த ஒரு கான்வர்சேஷன் இது அப்படியாப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு புஸ்தகம் ஸ்ரீமன் நாராயணியம் இதை யார் யாரெல்லாம் படிக்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்த படம்லாம் வரைகிறவா ஓவியம்லாம் வரைகிறவெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பின்னாடி கீழே தன்னுடைய பேரை போடுவா பாருங்க ஆட்டோகிராஃப் அதே மாதிரி நாராயணியத்தை எழுதின நாராயணிய பட்டோ தீ தீட்சிதை என்ன பண்ணியிருக்கார் தான் எந்த காலத்தில் எழுதினார் அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய பேரோடு அந்த நாளையும் சேர்த்து சொன்னதாக தான் சொல்லுவாங்க ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியம் கடபயாதி சங்கியால போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியம் அப்படின்றது என்னைக்கு முடியுதுன்னா பத் ஏழாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் அன்று முடியறது அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது பிரகாரம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சார்வபை வை வைகுண்ட ஏகாதேசி அன்னைக்கு அன்னைக்கு அதை முடிச்சிருக்கிறதா சொல்றாரு இந்த நாராயணியத்தையோடைய சிறப்பு இவ்வளவு இருக்குல்ல இந்த நாராயணியம்க்கு நிறைய பேரு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காங்க அதுல ரொம்ப பெரிய வியாக்கியானம்னு ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்காங்க ஒண்ணு பக்த ரஞ்சினி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு ரெண்டாவது பால போதினி அப்படின்னு இந்த ரெண்டு புஸ்தகத்தையும் நம்ம பக்கத்துல வச்சுட்டு நாராயணியத்தை கேட்கும் போதோ படிக்கும் போதோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல நமக்கு பதம் பிரிக்க தெரியணும் பதார்த்தம் தெரியணும் அதுக்கப்புறமா நாராயணியருடைய அந்த உள் இது எவ்வளோ அர்த்தங்கள் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வியாக்க அந்த கமெண்டேட்டர்ஸுங்களுடைய வார்த்தையை படிக்கும் போது அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் இந்த புஸ்தகம் எப்படி படிக்கணும்னா முதல்ல பாகவதத்தை முடிக்கணும் அப்புறமா நாராயணியத்தை படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா கமெண்ட்ரியை படிக்கணும் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஞானம் வருதோ இல்லையோ தூக்கம் வரும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அடியே நம்பர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் எடுப்பேன் ஒரு சோகம் எடுத்தேன்னா முஞ்சு போயிடும் மூணு அவர் சாலிடா போகுது அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் படிக்கும் போது நமக்கு கிராமர் நம்ம ஈஸியா என்ரீச் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது என்னன்னா இந்து சனாதன தர்மல்ல ஒரு புக்கை படிக்கிறதுக்கே நமக்கு ஒரு வாயு பாலம் பிடிக்காது ஏன்னா சீக்ஷா கல்பம் வியாகரணம் நிறுத்தம் சந்தோஷம் சோதனை இவ்வளவு கொடுத்துருக்கா அப்பா நாலு வேதம் அதுக்கு புராணம் பயனெட்டு அப்பா இதிகாசம் ரெண்டு அது இல்லாமல் இத்தனை இதுக்கு நடுவில் நாராயணியம் வேற ஸோ இத்தனையும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தான் டைம் இந்த பிறவி பத்தாவது கண்டிப்பா அந்த அடுத்த பிறவின்னு ஒன்று கொடுத்தாலும் பாரத தேசத்துல பிறக்கணும் அப்படி பாரத தேசத்துல பிறந்தாலும் சம்ஸ்கிருதம் நன்னா தெரியணும் அப்படி சம்ஸ்கிருதம் நன்னா தெரிஞ்சாலும் நல்ல ஒரு குருவோடைய அனுகிரகம் வேணும் 
அப்படி குரு அனுகிரகம் வந்தாலும் பகவானுடைய கிருப்ப வேண்டும் இது அத்தனையும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால எல்லாரும் நாராயணியத்தை படி முடியும் ஓம் சாந்தி 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 ஹரிஹோம் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணார்ப்ப